to Battle of IAS. This is the modern India spectrum. We will discuss the chapter Expansion and Consolidation of British Power in India. We will discuss the in Bengal and Mysore. This is the Maratha, Sindha, and Punjab. So, let's get into the video. First, we will the British conquest. This kingdom is in the Maharashtra region, the Bombay Presidency. If you have a timeline, it is 1720 to 1820. This period is not a period. We have to say that the Mughal Empire declined. It is a very strong and hard empire. It is a Maratha. If the Mughal Empire declined, it is a power rise. It is a chance. It is a very important portion of the country. That is not a direct control of the areas in the rewards. In the 18th century, the middle of the Kayapathegan, Lahore, and the North Indian Empire is the rulers of the North Indian Empire. That is why the Mughal courts are not the same. They 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 are Namakari in the Kariana Arthi Arbati Unila, Ahamat Shah Abdali Vana, third battle of Pani Patila, Marathas in a toll pitchu. Here toll the other and then in our situation for a martang like a condangle polym, Padakavari, regroup egam, our strength the regain chagain chido. Additor Paditan Ulila, our medium India, Valar a strong eye or powerful eye position like a caravan. Maratha Kingdom Bachana Raja Kamari and Namla Peshwas and the Baranada. I Peshwas another Chatrapati Shahu and the Vanura monarch in the Pinduracha right to Vanana Alagarno. Adile Ayrthi Nuti Iriba the Maratha Raja Vairna, Maratha Peshwana, Bajra Pastani, the eight two greatest title, eight two strong title, Peshwa and the Paranada. This is the first time that the Maratha is under the prominent at the Maratha Chiefs Nilam and Chair, the Saki Mundaki. Valare fast at the Valarna Kundrik in the Maratha power and a manager am in the turner, Bajra fasting in her arrangement is either. Peshwas and the basically Brahmin sana. In the Bajra fast is either the Maratha Sritane, Urkshatria section and no Sena Badi, the Bodhi and the Barana Ala Barichirina, Linglavari lead is either the Shatria section. Each Shatria section name, I know I pitch a cool and earthy condarno, Euro, Confederacy on Daki. This arrangement is a prominent family, a chief, and a chief in a family a sphere of influence. A full area is a concord and a barricade. But if you have a barricade, you can see the name of Maratha King. That is the name of the name of the name Nagpurle Bonsle, Indorle Golkas, Gwaliorle Sindhyas, Poonaile Peshwas. Angine Bajrao first mudal Madhavarao first varey vla aligal da kiriile. E conferency valare efficient netarno worki do under nade. Paksha ayrthi irnu charbati onile third battle of Panipatani e or avastagale motta thile thagira marchada. Valare churinge naalil kulle ayrthi irnu charbati ande la nate yeng Peshwar na Madhavarao first marana padgin chedu. If you have a battle, you will be able to get the Marano Melango. This conference will be able to get the Pesho and the control. If you have a British occasions, you will be able to get the same occasions. If you have a Maratha politics, you will be able to get the same occasions. If Patambalam Sanjura first quarter in Edakula Samangale, Egadisham Moon Same Mana political supremacy kivated, Maratha some English and Tamil Prashnang and Dai to another. Idi Eka was Santhi, English Arno Vijay another. E Prashnang Kundala Pradana Karam, only English Arabala Amida Maya, even a conqueror in another ambition, Matuna, Maratha Sangin and another, Molar divided at an eleven Tamil water cuts in the Kierno. From ear and the Karanga go to the English Arka Valare Petana, success in Edam and Noluru. Prediction Darno. Angani Bombay English the Irmanchu, Bengal and Bihar and Mori Salem Robert Clive the arrangements will work out a government to form Semiti. Adana Samana Mairi Ibade Maratha Ilum Uru government established Yamana. Tamil Kalichikundra Maratha Sina told Pichang and Rikari and Nadi Edka and all the Shirikim English are a Valare. Prediction Rikari Marino. 
ഇനി നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞ മറാത്താസും ഇംഗ്ലീഷും തമ്മിൽ നടന്ന ആ മൂന്ന് യുദ്ധങ്ങളും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളും ട്രീറ്റീസും എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് ആംഗ്ലോ മറാത്ത വാർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് വരെയായിരുന്നു ഇത് നടന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ മാധവ റാവോ ഫസ്റ്റ് മരണപ്പെട്ടു എന്ന് ഈ ഒരു മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദറായ നാരായണ റാവു ആണ് അഞ്ചാമത്തെ പേശുമായിട്ട് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നാരായണ റാവോയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അങ്കിളായിരുന്ന രഘുനാഥ റാവു എന്ന വ്യക്തി കൊലപ്പെടുത്തുകയും അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് അടുത്ത പേശുമായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ശരിക്കും അദ്ദേഹം ആയിരുന്നില്ല അടുത്ത അവകാശി ആവേണ്ടത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു നാരായണ റാവുവിന്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഗംഗാബായി ജന്മം നൽകിയ സവായ് മാധവ റാവു ആണ് ശരിക്കും അടുത്ത പേശുമായിട്ട് വരേണ്ടിയിരുന്നത് ആ സമയത്ത് നാനാ ഫട്നാവിസ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പന്ത്രണ്ട് മറാത്ത ചീഫ്സ് ഈ പുതുതായി ജനിച്ച കുട്ടീനെ പുതിയ പേശുവായിട്ട് പേരിടാനും അദ്ദേഹത്തിന് പകരമായിട്ട് അദ്ദേഹം വളരുന്നത് വരെ രാജാവിന് പകരമായി നിവർ ഭരിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ ഈ ഒരു തീരുമാനത്തെ രഘുനാഥ റാവു എതിർത്തു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് പുതിയ പേശുവാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാരായണ റാവുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ആ സമയത്താണ് ഈ മറാത്ത ചീഫ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രപ്പോസലുമായിട്ട് വരുന്നത് ഇവരെ എതിർക്കാനായിട്ട് രഘുനാഥ റാവു ബോംബെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷിന്റെ സഹായം ചോദിക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചില് ട്രീറ്റി ഓഫ് സൂറത്ത് ഒപ്പിടുകയും ചെയ്തു ഈ ട്രീറ്റിയുടെ കീഴില് രഘുനാഥ റാവു സാൽസറ്റ് ബസൈൻ തുടങ്ങിയ ടെറിട്ടറീസ് ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് സീഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ സൂറത്ത് ഭറൂച്ച് ഡിസ്ട്രിക്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള റവന്യൂസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗവും ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാര് രഘുനാഥ റാവുവിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പട്ടാളക്കാരെ വിട്ടു നൽകാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു എന്നാൽ അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് കൽക്കട്ട കൗൺസിലിന് ഈ ഒരു കാര്യം അത്ര ശരിയായിട്ട് തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ട്രീറ്റിയെ റദ്ദ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയൊരു ട്രീറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേണൽ അപ്ടൻ എന്ന ആളെ പൂനെയിലേക്ക് അവർ അയച്ചു അങ്ങനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ ഒപ്പിടുന്ന ട്രീറ്റിയാണ് ട്രീറ്റി ഓഫ് പുരന്തർ പക്ഷെ ഈ ഒരു ട്രീറ്റി പ്രകാരം രഘുനാഥ റാവുവിനെ അവർ നിരാകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പെൻഷൻ കൊടുക്കാമെന്ന് അവർ പ്രോമിസ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യം ബോംബെ ഗവൺമെന്റ് റിജക്ട് ചെയ്യുകയും രഘുനാഥ റാവുവിന് അവർ അഭയം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴില് നാന ഫട്നാവിസ് കൽക്കട്ട കൗൺസിലുമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ട്രീറ്റിയെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇവരുടെ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റില് ഫ്രഞ്ചുകാർക്ക് ഒരു പോർട്ട് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഈ ഒരു നീക്കത്തെ റിട്ടാലിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാര് ഒരു ഫോഴ്സിനെ പൂനെയിലേക്ക് അയച്ചു പൂനെയുടെ ഔട്ട്സ്കേർട്ട്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആർമിയും മറാത്ത ആർമിയും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അന്ന് മറാത്ത ആർമി എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരെക്കാളും വളരെ വലുതായിരുന്നെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ വെപ്പൺസ് ഒക്കെ വളരെ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു വളരെ സുപ്പീരിയർ ആമിനേഷനും കാനോൺസും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിൽ പോലും അവിടെ മറാത്ത ആർമി മുന്നേറി അതിന് കാരണം അവരുടെ മറാത്തായുടെ കമാൻഡർ ആയിരുന്ന മഹാജി സിന്ധ്യ ആയിരുന്നു വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനറൽ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഒരു സ്കോച്ച് എർത്ത് പോളിസിയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഇംഗ്ലീഷുകാരെ തലവോണിലുള്ള ഗട്ട്സിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും അവരെ വളഞ്ഞുകൊണ്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ കൊപ്പാലിയിലുള്ള സപ്ലൈ ബേസിനെ അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് തകർത്തു കളഞ്ഞു മറാത്താസ് ഒരു സ്കോർസ് ഡെത്ത് പോളിസിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ചെയ്തത് അവർ എല്ലാ ഫാം ലാൻസും കത്തിച്ച് കളയുകയും വെല്ലുകൾ കിണറുകളെല്ലാം പോയിസൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ഇതറിഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷുകാരെ തലവോണിലേക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച സമയത്താണ് മറാത്താസ് ഇവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തതോടുകൂടി ഇവർ പിന്നെയും വഡ്ഗാവോണിലേക്ക് തിരിച്ച് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ വരേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും മറാത്താസ് ഇംഗ്ലീഷ് ആർമിയെ വളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പോരാത്തതിന് ഇവരുടെ ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈസ് എല്ലാം ഇവര് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തു അവസാനം ഒരു ഗത്യന്തരവും ഇല്ലാതെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതില് മിഡ് ജാനുവരിയില് ഇംഗ്ലീഷുകാര് മറാത്താസിന് മുമ്പിൽ സറണ്ടർ ചെയ്യുകയും ട്രീറ്റി ഓഫ് വഡ്ഗാവൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു
അയാൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതിൽ ഗ്വാളിയാർ പിടിച്ചെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് പടകളും വന്നതിന് ശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ജനറൽ ക്യാമക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്ന പട സിന്ധ്യയെ സിപ്രി എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തോൽപ്പിച്ചു ഇതോടുകൂടി സിന്ധ്യാസ് പേഷ്വായും ഇംഗ്ലീഷും തമ്മിൽ പുതിയൊരു ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം സൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുകയും അതിനെ ട്രീറ്റി ഓഫ് സാൽബായ് എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ അത് സൈൻ ചെയ്യുകയും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ജൂണിൽ വാറൻ ഹീസിങ്സും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഫട്നാവിസും ഇതിനെ റാറ്റിഫൈ ചെയ്തു ഈ ഒരു ട്രീറ്റി അടുത്ത ഇരുപത് വർഷത്തേക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും പീസ് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സമാധാനം ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ട്രീറ്റി ആയിരുന്നു ഈ ട്രീറ്റി ഓഫ് സൽബയുടെ മെയിൻ പ്രൊവിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ സാൽസെറ്റ് എന്ന ഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് പൊസഷന്റെ കീഴിൽ തന്നെ തുടരുന്നതായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിലെ ട്രീറ്റി ഓഫ് പുറന്തൽ അനുസരിച്ച് അന്ന് തൊട്ട് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ടെറിട്ടറിയും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബസൈൻ മറാത്താസിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഗുജറാത്തില് ഫത്തേസിൻ ഗീക്കാട് അയാളുടെ ടെറിട്ടറിയിൽ യുദ്ധത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ടെറിട്ടറി തേണോ അത് തന്നെ പൊസസ് ചെയ്യുമെന്നും അയാൾ പേശ്വാസിനെ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന പോലെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യുമെന്നും തീരുമാനിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കുക ഗീക്വാഡ് ഏത് സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ബറോഡയാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇനി മുന്നോട്ട് ഒരിക്കലും രഘുനാഥ റാവുവിന് ഒരു സപ്പോർട്ടും ഓഫർ ചെയ്യില്ല എന്നും പേശ്വാസ് അയാളുടെ മെയിൻ്റനൻസ് അലവൻസിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോണമെന്നായിരുന്നു അടുത്ത പ്രൊവിഷനിൽ പറഞ്ഞത് ഹൈദർ അലി ഇംഗ്ലീഷുകാരിൽ നിന്നും നവാബ് ഓഫ് അർക്കോട്ടിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത ടെറിട്ടറീസ് ഒക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നായിരുന്നു ഹൈദർ അലി ആരെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ മൈസൂറിന്റെ രാജാവായിരുന്നു ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ പിതാവായിരുന്ന വ്യക്തി നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്രേഡില് മുൻപ് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രിവിലേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം തുടർന്നും അവർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്നൊരു പ്രൊവിഷൻ ആയിരുന്നു അതേപോലെ ഇനി മുന്നോട്ട് പേശ്വാസ് മറ്റൊരു യൂറോപ്യൻ നേഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നും അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത പ്രൊവിഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് കീപ്പിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പേശ്വാസും ഇംഗ്ലീഷും അവരുടെ അലീസും തമ്മിൽ തമ്മിൽ പീസ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്നായിരുന്നു അത് ഈ ഒരു പീസ് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെയും പേശ്വാസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ മഹാജി സിന്ധ്യനെ ഈ ഒരു ട്രീറ്റിയുടെ മ്യൂച്വൽ ഗ്യാരണ്ടർ ആയിട്ട് ചുമതലപ്പെടുത്തി ഇത്രയുമായിരുന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ആംഗ്ലോ മൈസൂർ വാറിനെ പറ്റി നോക്കാം സെക്കൻഡ് ആംഗ്ലോ മൈസൂർ വാർ നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെയാണ് ഈ ഒരു വാറിന്റെ തുടക്കത്തിന് കാരണവും ഏകദേശം ഫസ്റ്റ് ആംഗ്ലോ മറാത്ത വാർ തുടങ്ങിയതിനോട് സമാനമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ അന്നത്തെ പേശു ആയിരുന്ന മാധവ റാവു നാരായൺ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു അതിനെ തുടർന്ന് രഘുനാഥ റാവുവിന്റെ വേർത്ത്ലെസ് സൺ ആയിരുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണം ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന കഴിവൊന്നുമില്ലായിരുന്ന വേർത്ത്ലെസ് സൺ ആയ ബജ്റാവു സെക്കൻഡ് അടുത്ത പേശു ആയി മാറി അന്ന് നാന ഫട്നാവിസ് ഈ ബജ്റാവു സെക്കൻഡിനെ ഒരു വളരെ ശക്തമായിട്ട് നിന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹമാണ് അന്ന് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് സ്ഥാനമേറ്റെടുത്തത് എപ്പോഴും അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളുമായിട്ട് നിന്ന മറാത്താസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ മറാത്ത അഫേഴ്സിൽ ഇടപെടാൻ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അതുകൂടാതെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറില് നാന ഫട്നാവിസും മരണപ്പെടുകയും കൂടെ ചെയ്തതോടുകൂടി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ലഭിച്ചത് മറാത്ത എംപയറിലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു ഹോൾക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജസ്വന്ത് റാവു ഹോൾക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ബ്രദർ ആയിരുന്ന ബിദുജിയെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി ബജ്റാവു സെക്കൻഡ് ആനയെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി ഇതിന് ദേഷ്യം പൂണ്ട ജസ്വന്ത് റാവു സിന്ധിയുടെയും ബജ്റാവു സെക്കൻഡിയും കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആർമിക്ക് എതിരായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോഴ്സുകളെ നിരത്തി ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തഞ്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെ തുടരുകയും ജസ്വന്ത് ഈ പറഞ്ഞ പേശ്വാടെയും സിന്ധിയുടെയും ആർമീസിനെ പൂനയ്ക്കടുത്തുള്ള ഹദസ്പാൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം പേശ്വ സ്ഥാനത്തേക്ക് അമിത് റാവു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ മകനായ വിനായക് റാവുവിനെ സ്ഥാനമേൽപ്പിച്ചു ഈ പ്ര
എന്നും പേശു അംഗീകരിച്ചു മറ്റൊരു കാര്യം സിറ്റി ഓഫ് സൂറത്ത് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നിസാമിന്റെ ഡൊമിനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചൗത്ത് എല്ലാ ചൗത്തും ഇനി മുതൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കായിരിക്കും കിട്ടുക ചൗത്ത് നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതൊരു തരത്തിലുള്ള ടാക്സ് ആണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഗീക്വാഡ്സും നിസാമുമായിട്ട് ഈ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും കമ്പനി ആർബിട്രറി ചെയ്തോളൂ അതായത് കമ്പനി മീഡിയേറ്റർ ആയിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാമെന്ന് കമ്പനി സമ്മതിച്ചു അതേപോലെ ഇംഗ്ലീഷുമായിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തിലെ ആളുകളെ ഒരിക്കലും എംപ്ലോയ്മെന്റിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല എന്നും കമ്പനി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം പേശ്വായ്ക്ക് മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻസ് എല്ലാം ഇനി മുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് കൺട്രോളിലായിരിക്കും നടക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സബ്സിഡറി അലയൻസ് പേശു അംഗീകരിച്ചതിന് ശേഷം സിന്ധിയെയും ബോൺസിലെയും മറാത്തയുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് ആർമി ആർദർ വെല്ലസ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ കീഴില് വളരെ വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ സിന്ധിയുടെയും ബോൺസിലേടെയും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർമി ആർദർ വെല്ലസ്ലിയുടെ ആർമിക്ക് കീഴിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആർമിക്ക് മുമ്പിൽ തോറ്റു പോവുകയും ഇംഗ്ലീഷുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ സബ്സിഡറി ട്രീറ്റീസ് അവരും ഒപ്പുവെക്കേണ്ടിയും വന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാലില് യശ്വന് റാവോ ഹോൾക്കർ വീണ്ടും ബ്രിട്ടീഷുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ റൂളേഴ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കൊലീഷൻ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് അത്ര സക്സസ്ഫുൾ ഒന്നും ആയില്ല അവസാനം മറാത്താസ് ഇംഗ്ലീഷിന് മുമ്പിൽ ഡിഫീറ്റഡ് ആകുകയും ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ മറാത്താസും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആശ്രിതരായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ബോൺസ്ലേഡ് ഡിഫീറ്റിനെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഡിസംബർ പതിനേഴാം തീയതി ട്രീറ്റി ഓഫ് ദേവ്ഗാവൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ് സൈൻ ചെയ്തു സിന്ധ്യയുടെ ഡിഫീറ്റിനെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പതാം തീയതി ട്രീറ്റി ഓഫ് സുരാജ്യൻ ജംഗോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ് സൈൻ ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ഹോൾക്കറിന്റെ ഡിഫീറ്റിനെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറില് ട്രീറ്റി ഓഫ് രാജ്പുർ ഘട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രീറ്റിയും സൈൻ ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ മറാത്താസിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ സബ്സിഡറി അലയൻസ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായിട്ട് സൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ട്രീറ്റി ഓഫ് ബസൈൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ട്രീറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ അതോറിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പേശ്വ ഇംഗ്ലീഷുകാരുമായിട്ട് സൈൻ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ പോലും ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് അതിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഗുണങ്ങൾ ഒരുപാട് വലുതായിരുന്നു കാരണം മറാത്ത ടെറിട്ടറിയിൽ ഒരു പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രൂപ്പിനെ നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം കമ്പനിക്ക് ഓൾറെഡി മൈസൂർ ഹൈദരാബാദ് ലക്നൗ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം അവരുടെ ട്രൂപ്പ്സിനെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ അവർക്ക് പൂനെയിൽ ഒരു ട്രൂപ്പൂടെ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും എല്ലായിടത്തേക്കും ഈ വേണ്ടി അവരുടെ ട്രൂപ്പിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഏത് സമയത്ത് ആവശ്യമുണ്ടോ ആ സമയത്ത് എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും ട്രൂപ്പ്സിനെ റഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു ട്രീറ്റ് ശരിക്കും ഇന്ത്യയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കമ്പനിയുടെ കയ്യിലേക്ക് മാറ്റുകയല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു ഡയറക്ഷനേക്കുള്ള ഒരു മേജർ ഡെവലപ്മെന്റ് തന്നെയായിരുന്നു കാരണം കമ്പനിക്ക് ഇത് വന്നതോടു കൂടി ഏരിയ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വല്ലാതെ വലുതാവുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് ഗെയ്വ് ഇംഗ്ലീഷ് ദ കീ ടു ഇന്ത്യ എന്നാണ് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള താക്കോലാണ് ഇംഗ്ലീഷിന് ഇതിലൂടെ കിട്ടിയതെന്നാണ് ഇത് കുറച്ച് എക്സാജുറേറ്റഡ് ആണ് എങ്കിലും നമുക്കത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ആംഗ്ലോ മറാത്ത വാറിനെ പറ്റി നോക്കാം ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള സമയത്താണ് നടന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് പാരാമോൺസിന്റെ മുകളിൽ വളരെ ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആയിരുന്നു ലോർഡ് ഹേസ്റ്റിങ്സ് വോറൺ ഹേസ്റ്റിങ്സ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് വീണ്ടും പോളിറ്റി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക കാരണം നമുക്ക് ആ ടൈം ലൈൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ മേർജ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്നിലാണ് ചാർട്ടർ ആക്ട് വരുന്നത് ഈ ചാർട്ടർ ആക്ട് വന്ന സമയത്ത് ചൈനയിലുള്ള ടീ അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ ട്രേഡിലും ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന മോണോപോളി
ഇത് ശരിക്കും മറ്റു മറാത്ത ലീഡേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഫീലിങ്സിനെ വല്ലാതെ മുറിപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നായിരുന്നു അവര് ഈ ഒരു ട്രീറ്റിയെ അവരുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ അബ്സല്യൂട്ട് സറണ്ടർ ആയിട്ട് കീഴടങ്ങുന്നതായിട്ടാണ് അവര് കണ്ടത് ലോർഡ് ഹേസ്റ്റിങ്സ് പിൻഡാരിയസിനെതിരെ ആക്ഷൻസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി അതോടെ പിൻഡാരിയസ് വീണ്ടും മറാത്ത കോൺഫിഡൻസിയുമായിട്ട് യോജിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്ന് ഇതിലൊക്കെ മനസ്താപം തോന്നിയ ബജ്റാവോ സെക്കൻഡ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴിൽ ഒരു ലാസ്റ്റ് ബിഡ് എന്ന നിലയിൽ മറാത്ത ചീഫ്സുമായിട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കെതിരായിട്ട് തേർഡ് ആംഗ്ലോ മറാത്ത വാർ പുറപ്പെട്ടു പേഷ്വാസ് പൂനെയിലുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് റെസിഡൻസി അറ്റാക്ക് ചെയ്തു നാഗ്പൂറിന്റെ അപ്പാ സാഹിബ് നാഗ്പൂറിലുള്ള റെസിഡൻസി അറ്റാക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ഹോൾക്കർ ബാക്കി യുദ്ധത്തിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തി പക്ഷെ ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മറാത്താസിന് ആ ഒരു പവറിലേക്ക് വളരാൻ വേണ്ടുന്ന എലമെന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ആ മറാത്ത സ്റ്റേറ്റിന്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കണ്ടീഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കൺഫ്യൂസിങ്ങും ഇൻഎഫിഷ്യന്റുമായിരുന്നു ജസ്വൻ റാവു ഹോൾക്കർ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഹോൾക്കറിന്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് മിസ്റ്റർസ് ആയിരുന്ന തുളസി ബായിയാണ് പൂനെയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നിന്നിരുന്നത് അവർ വളരെ ക്ലവർ ആൻഡ് ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ അത്ര പ്രോപ്പറായിട്ട് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം ബൽറാം സേത്ത് അമീർ ഖാൻ തുടങ്ങിയ ആളുകളുടെയൊക്കെ അൺവേർത്തി ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ സമയം നാഗ്പൂരിലെ ബോൺസ്ലേയും ഗ്വാളിയാറിലെ സിന്ധിയും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ വീക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിന് വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ ഇവർക്കെതിരെ തിരിച്ചടിക്കാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ പേശ്വായ്ക്ക് വീണ്ടും മറാത്ത കോൺഫിഡൻസിക്ക് മേലെ ഒരു അതോറിറ്റി കിട്ടുമെന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു പേശ്വായെ ഖിർക്കി എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചും ബോൺസ്ലേയെ സീത ബൽദി എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചും ഹോൾക്കറിനെ മാഹിദ്പൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചും ഇംഗ്ലീഷുകാർ തോൽപ്പിച്ചു മൂന്ന് പേരുമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഓരോ ട്രീറ്റിയും സൈൻ ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴ് ജൂൺ ഒന്നിന് പേശ്വയുമായിട്ട് ട്രീറ്റി ഓഫ് പൂന സൈൻ ചെയ്തു സിന്ധിയുമായിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴ് നവംബറിൽ ട്രീറ്റി ഓഫ് ഗ്വാളിയാർ സൈൻ ചെയ്തു ഹോൾക്കറുമായിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ട് ജാനുവരിയിൽ മാൻസദാർ ട്രീറ്റിയും സൈൻ ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ട് ജൂണിൽ പേശ്വ അവസാനം സറണ്ടർ ചെയ്യുകയും മറാത്ത കോൺഫിഡൻസി ഡിസോൾവ് ആയി പോവുകയും പേശ്വാഷിപ്പ് എന്നൊരു കാര്യം അബോളിഷ് ആവുകയും ചെയ്തു പേശ്വ ബജറാവോ ബ്രിട്ടീഷ് റീറ്റെയിനർ ആയിട്ട് കാൺപൂറിനടുത്തുള്ള ബിതൂർ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ഈ പേശ്വ ഡൊമിനിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ ഒരു സ്മോൾ പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റി ആയിരുന്നു സത്താറ അതിന്റെ റൂളർ ആയിട്ട് ശിവജിയുടെ ഒരു ലീനിയൻ ഡിസന്റൽ ആയിരുന്ന പ്രതാപ് സിംഗ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു അങ്ങനെ മറാത്ത എംപയർ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് മറാത്താസിന് ഈ ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായത് അതിന് കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇനർ ലീഡർഷിപ്പ് ആണ് അതായത് മറാത്ത സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡെസ്പോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷാഹു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്വേച്ഛാധിപതിയായിട്ട് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സ്വേച്ഛാധിപത്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റേറ്റ് അഫയേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റിന്റെ ക്യാരക്ടറും പേഴ്സണാലിറ്റിയും ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരുന്നു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി പിന്നീട് വന്ന മറാത്ത ലീഡേഴ്സ് ലൈക്ക് ബജ്റാവോ സെക്കൻഡ് ദൗലത് റാവു സിന്ധ്യ ജസ്വന്ത് റാവു ഹോൾക്കർ തുടങ്ങിയ ആളുകളൊക്കെ വളരെ വേർത്ത്ലെസ്സും സെൽഫിഷും ആയിട്ടുള്ള ലീഡേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷുകാരുമായിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് ഒഫീഷ്യൽസ് എല്ലാവരും വളരെയേറെ കമ്പനിയോട് കൂറു പുലർത്തി അതിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരുന്നു അതിലുള്ള കുറച്ച് ഒഫീഷ്യൽസ് ആയിരുന്നു എൽഫിൻ സ്റ്റോൺ ജോൺ മാൽക്കം ആർദർ വെല്ലസ്ലി തുടങ്ങിയവരൊക്കെ മറാത്താസിന് തോൽവിക്ക് മറ്റൊരു കാരണമായിരുന്നു മറാത്ത സ്റ്റേറ്റിന്റെ ടോട്ടലി ഉള്ള ഒരു ഡിഫക്റ്റീവ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മറാത്ത സ്റ്റേറ്റിലെ ആളുകൾ ശരിക്കും ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊഹഷൻ ആയിരുന്നില്ല അവിടുത്തെ ആളുകൾ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ ആർട്ടിഫിഷ്യലും ആക്സിഡന്റലും ആയിട്ടുള്ള കൊഹിഷൻസ് ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ ആളുകൾ തമ്മിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് മറാത്ത സ്റ്റേറ്റിനെ നയിച്ചത് ശിവജിയുടെ കാലം തൊട്ട് തന്നെ നോക
ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും അവർ തോറ്റുപോവുകയും ചെയ്തത് ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം ഇവരുടെ മിലിറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലെ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ആയിരുന്നു മറാത്താസിന്റെ മിലിറ്ററി സിസ്റ്റം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഓർഗനൈസേഷനിലാണെങ്കിലും വാർ വെപ്പൺസിലാണെങ്കിലും ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻസിലാണെങ്കിലും ലീഡർഷിപ്പിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷുകാരെക്കാളും വളരെ ഇൻഫീരിയർ ആയിരുന്നു കാരണം ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു മറാത്താന ഫെയിലിയറിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഡിവൈഡഡ് കമാൻഡ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ടെൻഡൻസി ആയിരുന്നു അതായത് തന്നെ ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും അകന്നകന്ന് പോകാൻ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ആർമി ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവര് ഓരോ റാങ്കുകൾ കൊടുത്ത് വെക്കുന്ന ആളുകളിൽ തന്നെ കുറെ കള്ളത്തരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ആയിരുന്നില്ല ഈ റാങ്കുകളൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നത് അതും മറാത്ത ഫോഴ്സിനെ വീക്കൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ വാർ പെയറിൽ മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് മറാത്താസ് തീരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ ഈ ആർട്ട്ലറിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത ആളുകളായിരുന്നു അത് ഈവൻ പൂന ഗവൺമെന്റ് ഒരു ആർട്ട്ലറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ പോലും അത് വളരെ എഫിഷ്യന്റ് അല്ലാതെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മിലിറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മറാത്താസിന്റെ തോൽവിക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു റീസൺ അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്കണോമിക് പോളിസിയാണ് മറാത്ത ലീഡർഷിപ്പ് എപ്പോഴും സമയം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇക്കണോമിക് പോളിസി ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നതിൽ എപ്പോഴും പിൻ പുറകോട്ടായിരുന്നു അവർ ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഓപ്പണിങ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനോ ഒന്നും വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സെറ്റപ്പിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്കോണമി ആയിരുന്നില്ല മറാത്താസിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റീസൺ സുപ്പീരിയർ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്ലോമസി ആൻഡ് എസ്പിനേജ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് അവരുടെ അലേസിന് മേലെ ജയിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ എനിമി ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്ലോമാറ്റിക് സ്കിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മറാത്താസിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവള് അവർ വളരെ ഡിസ്യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ട് നിന്നിരുന്നതാണ് ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് അവരുടെ ടാസ്ക് വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് സുപ്പീരിയോറിറ്റി കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ടാർജറ്റിനെ അതായത് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് അവരുടെ ടാർജറ്റിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മറാത്താസിന് അവരുടെ എനിമിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷന്റെ ലാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ എനിമിയെ പറ്റി വളരെ ഇഗ്നോറൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷുകാർ ചെയ്തിരുന്നത് അവർ വളരെ വെൽ നെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പൈ സിസ്റ്റം ചാരന്മാരെ എല്ലായിടത്തും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ എനിമിയെ പറ്റി വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ മേലെ വിജയം നേടാൻ സാധിച്ചത് ലാസ്റ്റ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രസീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ഔട്ട്ലുക്ക് ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് അവർ ശരിക്കും ഒരു റിനേസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാതയിൽ നീങ്ങിയതാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അറിയാം അവർ ശരിക്കും സയന്റിഫിക് ഇൻവെൻഷൻസ് ഓഷ്യൻ വോയേജസിനെ എക്സ്റ്റൻസീവ് ആയിട്ട് നടത്തുക അതുപോലെ തന്നെ കോളനീസിനെ അക്വസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ അവർ വളരെ കേന്ദ്ര ഒരു ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻസ് അതേസമയം കുറെ പഴയ ഡോക്മാസും നോഷൻസും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മിഡീവിലസത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു നിന്നിരുന്നത് മറാത്താസ് ശരിക്കും ഇതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് മാറ്റേഴ്സിനെ എങ്ങനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊന്നും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവര് കൂടുതലും ആ പഴയ ട്രഡീഷണൽ സോഷ്യൽ ഹയറാർക്കിയെ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രീസ്ലി ക്ലാസ്സിനെ എങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് നിർത്താം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നോക്കിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എംപയറിന്റെ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമൊന്നും ഈ മറാത്താസിനെ കൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് അവസാനം പറയുക നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ ശരിക്കും ഒരു ഡിവൈഡഡ് ഹൗസിനെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് വെറും നിസ്സാരമായ എഫേർട്ടുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് ആ ഒരു വിജയം കൊയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷ് കോൺകോസ്റ്റ് ഓഫ് സിന്ധ് ആണ് സിന്ധ് എന്നത് പ്രസന്റ് ഡേ പാകിസ്ഥാനിലാണ് അതിന്റെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ പറയുന്ന സറ്റലൈസ് റിവറിന്റെ വെസ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് അവരുടെ ടൈം ലൈൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലേറ്റ് എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയുടെയും ഏർലി നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു സമയമാണ് സിന്ധിന്റെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൽ മുഗൾ എംപറർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഒരു ഫർമാൻ
അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ഫാക്ടറി ക്ലോസ് ചെയ്യിച്ചു ഈ കല്ലോറ ചീഫ് സിംഗിനെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കിന് കുന്നുകളിൽ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന തൽപുരാസ് എന്ന് പറയുന്ന ബലൂച്ച് ട്രൈബുകൾ കുന്നിറങ്ങി താഴേക്ക് വന്ന് സിന്ധിന്റെ പ്ലെയിനുകളിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവർ ശരിക്കും ഈ മലമുകളിൽ താമസിച്ചായിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഹാർഡ് ലൈഫിനോട് വളരെ അഡാപ്റ്റഡ് ആയ ആളുകളുമായിരുന്നു അതോടൊപ്പം എക്സലൻറ്റ് സോൾജേഴ്സുമായിരുന്നു അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പുതിയ റീജിയണിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസും പവറും ഒക്കെ സ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നില് മിർഫത്ത് അലി ഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ അണ്ടർഷിപ്പ് ലീഡർഷിപ്പിൽ തൽപുരാസ് സിന്ധ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഹോൾഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു അതോടുകൂടി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കല്ലോറ പ്രിൻസ് ഒക്കെ എക്സൈൽ ആവുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷം അന്നത്തെ ദുറാനി മോണാർക്ക് ഈ മിർ ഫത്ത് ഖാനുമായിട്ട് ചില ക്ലെയിംസ് ഒക്കെ കൺഫേം ചെയ്തു അങ്ങനെ രാജ്യത്തിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രദേഴ്സ് ആയിരുന്ന ചാറിയാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനമായി പിന്നീട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൽ മിർ ഫത്ത് മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ചാറിയാർ ഈ കിങ്ഡത്തെ അവരുടെ ഇടയിൽ വീതിച്ചെടുത്തു അങ്ങനെ അവര് ലോഡ്സ് ഓഫ് സിന്ധ് അല്ലെങ്കിൽ ആമർസ് ഓഫ് സിന്ധ് എന്ന് സ്വയം പ്രകീർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ ആമർസ് പിന്നീട് എല്ലാ സൈഡുകളിലേക്കും അവരുടെ ഡൊമീനിയനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അവര് ജോധ്പൂറിന്റെ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അമർകോട്ട് ലുസിന്റെ ചീഫിൽ നിന്നും കറാച്ചി അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ അഫ്ഗാനിസ്ഥിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഷെയ്ഖാർപൂർ ബുക്കാർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കോൺകർ ചെയ്തെടുത്തു ഈ സിന്ധിന് മേലെ എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് ഹോൾഡ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ലേറ്റ് എയ്റ്റീൻത് സെഞ്ചുറിൽ ഒരു കോമൺ ബിലീഫ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ടിപ്പു സുൽത്താൻ അന്ന് നെപ്പോളിയനുമായിട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഇൻവൈഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു അപ്പം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ലോർഡ് വെല്ലസ്ലിയുടെ എഫേർട്ട് അനുസരിച്ച് സിന്ധുമായിട്ട് കുറച്ച് കൊമേഴ്ഷ്യൽ റിലേഷൻസ് ഒക്കെ റിവൈവ് ചെയ്തെടുത്തു ശരിക്കും ഇതിന് പിന്നിൽ ഒരു ഹിഡൻ എയിം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഷാ ജമൻ തുടങ്ങിയവരുടെയൊക്കെ അലയൻസിനെ കൗണ്ടർ ആക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ സമയത്ത് സിന്ധിലെ തക്പുര റൂളർ ആയിരുന്ന ഫത്തഹ് അലി ഖാനുമായിട്ട് കുറെ നെഗോഷിയേഷൻസും ഒക്കെ അവർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു പക്ഷെ അന്ന് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടും അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ട്രേഡേഴ്സിന്റെ ജലസി കൊണ്ടും ഒക്കെ തന്നെ അമീർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഒക്ടോബറിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഏജന്റിനോട് പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സിന്ധ് വിട്ടു പോകണമെന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തു ഇതിന് ശരിക്കും എയ്ഡ് ചെയ്തത് ഹൈദരാബാദിലുണ്ടായിരുന്ന സിന്ധിന്റെ ആന്റി ബ്രിട്ടീഷ് പാർട്ടി ആയിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ സിന്ധ് വിട്ടുപോവുകയും കമ്പനിക്ക് അത് ശരിക്കും വലിയൊരു ഇൻസൾട്ട് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ജൂണിലാണ് റഷ്യയുടെ അലക്സാണ്ടർ വണ്ണും നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ടോട് ചേർന്നിട്ട് അലയൻസ് ഓഫ് ടിൽസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അലയൻസ് കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ അലയൻസിന്റെ വൺ ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് റൂട്ട് വഴി ഇവർ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയെ ഇൻവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പ്രശ്നമാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ റഷ്യയും ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ ഒരു ബാരിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷിന്റെ ആവശ്യമായി മാറി ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോഡ് മിൻഡോ വളരെ പ്രൊമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ആളുകളുടെ ലീഡർഷിപ്പിൽ ഓരോ ഡെലിഗേഷൻസ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വിട്ടു ലഹോറിലേക്ക് മെക്കഫെ വിട്ടു കാബൂളിലേക്ക് എൽഫിൻസ്റ്റോൺ തെഹ്റാനിലേക്ക് മാൽകോം എന്നീ ആളുകളായിരുന്നു പോയത് നിക്കോളാ സ്മിത്ത് എന്ന ആള് സിന്ധിൽ ചെല്ലുകയും അവിടുത്തെ അമീറിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഡിഫൻസീവ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് തീരുമാനമാവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ നെഗോഷിയേഷൻസിന് ശേഷം അമീർ ഒരു ട്രീറ്റിക്ക് എഗ്രി ചെയ്തു അവരുടെ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷുമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ട്രീറ്റി ആയിരുന്നു അത് ഈ ട്രീറ്റിയാണ് ട്രീറ്റി ഓഫ് എറ്റേണൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എറ്റേണൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പ്രൊഫസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടാളുകളും സിന്ധിൽ നിന്നും ഫ്രഞ്ച് വരുന്നതിനെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനമായി അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടുപേരുടെയും കോർട്ടിലേക്ക് അവരുടെ ഏജൻസിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു പിന്നീട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതില് ഈ ട്രീറ്റി റിന്യൂ ചെയ്യുകയും ഇതിലേക്ക് പുതിയ ചില കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പുതിയ ആർട്ടിക്കൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതില്
പക്ഷെ വാർഷിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ക്യാരി ചെയ്യാനോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഈ വഴി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനോ സാധിക്കുവാനില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സിന്ധിലെ ഇംഗ്ലീഷ് മെർച്ചൻസ് ഒന്നും തന്നെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ട്രാവലേഴ്സിന് പാസ്പോർട്ട് വേണമെന്നും ഒരു നിബന്ധന വെച്ചു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കൂടുതലെന്ന് തോന്നിയിരുന്ന ടാരിഫ് റേറ്റുകളെല്ലാം അമീർ കുറയ്ക്കണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ മിലിറ്ററി ഡ്യൂസോ ടോൾസോ ഒന്നും തന്നെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊരു നിബന്ധന കൂടി വെച്ചു അടുത്തൊരു കാര്യം കച്ച് മേഖലകളിൽ റോബേഴ്സ് വളരെയേറെ കൂടുതലായത് കൊണ്ട് അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജോധ്പൂറിന്റെ രാജാവുമായിട്ട് ചേർന്ന് അമീർ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നും ഇംഗ്ലീഷുകാർ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ പ്രൊവിഷൻ വെച്ചിട്ട് അവർ ഓൾഡ് ട്രീറ്റീസ് എല്ലാം കൺഫേം ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് പാർട്ടീസും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ജലസായിട്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഇത്രയാണ് ട്രീറ്റി ഓഫ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു പറയുന്നത് പിന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് സിന്ധിലേക്ക് ലോർഡ് ഓക്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഗവർണർ ജനറൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് റഷ്യൻ ഇൻവേഷനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ കൗണ്ടറാക്ട് ചെയ്യുക എന്നീ രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളോട് കൂടിയായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള കോവേഷൻസിനെയൊക്കെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പഞ്ചാബിന് രഞ്ജിത് സിംഗ് പക്ഷെ സിന്ധിന്റെ അമീർ സംഗിനായിരുന്നില്ല അവർക്ക് അതിനുള്ള ശക്തിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ മേലെയുള്ള അവരുടെ പ്ലാന് നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന നിലയിൽ സിന്ധില് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ പൊസിഷനെ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാർ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ രഞ്ജിത് സിംഗ് സിന്ധിലുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ടിയർ ടൗണായ റൊജാൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പോയ സമയം നോക്കി പോട്ടിങ്കറിനെ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് വിടുകയും ആമീറുമായിട്ട് ഒരു പുതിയ ട്രീറ്റി സൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഈ ഒരു ട്രീറ്റി സൈൻ ചെയ്തതോടു കൂടി ഇംഗ്ലീഷുകാർ അതായത് കമ്പനി ആമീറിനുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനെ ഓഫർ ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ട്രൂപ്പ് ആമിറിന്റെ എക്സ്പെൻസിൽ അവരുടെ ക്യാപിറ്റല് നിലനിൽക്കുമെന്നും തീരുമാനമായി ഇനിഷ്യലി ആമിർ ഇതിനെ റെഫ്യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ പോലും പിന്നീട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടില് ഈ ഒരു ട്രീറ്റി സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആമിർ എഗ്രി ചെയ്യുകയായിരുന്നു കാരണം രഞ്ജിത് സിംഗിന് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഹെൽപ്പ് കിട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ട്രീറ്റി ഇംഗ്ലീഷുകാരെ ആമിറും സിക്സുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ടുകളിലൊക്കെ ഇടപെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെർമിഷൻ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടില് സിന്ധ് എന്നത് ബ്രിട്ടീഷിന്റെ സംരക്ഷണ ഭരണത്തിന് കീഴിലായി മാറി ഇനി നമുക്ക് ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിലെ ട്രൈപ്പാട്ടെ ട്രീറ്റ് എന്താന്ന് നോക്കാം ട്രൈപ്പാട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാലോ മൂന്ന് പേര് തമ്മിലാണ് ഒന്ന് സിന്ധ് ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷും ഒന്ന് പഞ്ചാബ് ആയിരുന്നു പഞ്ചാബിന്റെ രഞ്ജിത് സിംഗുമായിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവര് ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് അവര് രഞ്ജിത് സിംഗിനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ജൂണിലാണ് ഈ ഒരു ട്രീറ്റി സൈൻ ചെയ്യിക്കുന്നത് അതോടുകൂടി ഇവരും ആമിർസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ടുകളിലെ മീഡിയേഷന് ബ്രിട്ടീഷിന് വരാം എന്നൊരു പ്രൊവിഷൻ വെച്ചു അതേപോലെ തന്നെ എംബറർ ഷാ ഷുജായെ സിന്ധിന്റെ മേലുള്ള എല്ലാ സോവറൻ റൈറ്റ്സും ഗിവപ്പ് ചെയ്യണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന അരിയേഴ്സ് പേ ചെയ്യണമെന്നും ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ എക്സാക്ട് എമൗണ്ട് ആണെന്ന് ഇത്രയും തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം ഇവരുടെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അഫ്ഗാൻ അഡ്വഞ്ചറിലേക്ക് ഫിനാൻസിനെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൂടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവർക്ക് അഫ്ഗാൻ അഡ്വഞ്ചറിനുള്ള ഫിനാൻസും കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ ആമിറിന്റെ ടെറിട്ടറിയുടെ സോ മച്ച് ഓഫ് ദ പാർട്ടി ഇവർക്ക് കിട്ടിയതോടു കൂടി ശരിക്കും ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അവര് സെക്യൂർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു സിന്ധിലൂടെ കമ്പനിയുടെ ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആമിർസിനെ കൊണ്ട് ആ മണി അതായത് പണം മുഴുവൻ അടപ്പിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ട്രീറ്റി ഓഫ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടുവിലെ ആർട്ടിക്കിൾ അനുസരിച്ച് വന്ന ഒരു അപ്രേക്കേഷൻ അതായത് റിവർ വഴിയോ ലാൻഡ് വഴിയോ സിന്ധിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രൂപ്സിന് പോകാൻ പാടില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആമർ അപ്പം അതിനെ അബ്രോഗേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊരു തീരുമാനം കൂടി ആമസിനെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കാനാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രൂപ്പ് തീരുമാനിച്ചത് ബി എ ഗ്രോവർ ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സുപ്പീരിയർ ഫോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ
ഇതിനു ശേഷമാണ് ഫസ്റ്റ് ആംഗ്ലോ അഫ്ഗാൻ വാർ നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള സമയത്ത് സിന്ധിൽ വെച്ചാണ് ഈ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ശരിക്കും സിന്ധിന്റെ ആമറിഞ്ഞ് ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷ് ട്രൂപ്പുകളുടെ പ്രസൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അവർ ട്രീറ്റി സൈൻ ചെയ്തു പോയത് കൊണ്ട് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറഞ്ഞ അത്രയും പണം അടക്കുകയും അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുമൊക്കെ സർവീസുകൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പോലും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്ത് നിന്നും ഒരു റിവാർഡോ താങ്ക്സോ ഒന്നും അവർക്ക് ലഭിച്ചില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് ഹോസ്റ്റിലിറ്റിയും ഡിസഫെക്ഷനുമായിരുന്നു ലഭിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആമസിനെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ഔട്രമിനെ സിന്ധിലേക്ക് പുതിയൊരു ട്രീറ്റി നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വിട്ടു ഈ ഒരു ട്രീറ്റിയുടെ കീഴിൽ ആമസിന് അവരുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിൻസസ് ഒക്കെ സീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം ഇവരുടെ പാസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻസിനും കമ്പനി സ്ട്രീമേഴ്സിന്റെ ഫ്യൂവൽ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പകരമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രൊവിൻസിനെയൊക്കെ ആമറിന് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ കോയിൻസ് മിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയും അവർക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പിന്നീട് വന്ന ഒരു സക്സഷൻ ഡിസ്പ്യൂട്ടിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർ നേപ്പിയറുമായിട്ട് നേപ്പിയർ വഴി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ആമേഴ്സുമായിട്ട് ഒരു യുദ്ധം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു അവസാനം ആമേഴ്സിനെ അവർ തടവ് പുള്ളികളാക്കി വെക്കുകയും സിന്ധിൽ നിന്നും ബാനിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നില് ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്ന എൽ എൻ ബെറോയുടെ കീഴിൽ സിന്ധിനെ ബ്രിട്ടീഷ് എംപയറിന്റെ കൂടെ മെർജ് ചെയ്യുകയും ചാർട്ടസ് നേപ്പിയറിനെ ഫസ്റ്റ് ഗവർണറായിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷിന്റെ സിന്ധ് കോൺഗ്രസിനെ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് അവരുടെ അനക്സേഷന്റെ കോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെലിബറേറ്റ്ലി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത ഒന്നാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ബാക്കി ബ്രിട്ടീഷ് കോൺഗ്രസ്റ്റുകളുടെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് പോലെ തന്നെ ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വാർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലും ഇവരുടെ ഒരു ബുള്ളിങ് ടാക്ടിക്സിന്റെയും ഡിസീറ്റിന്റെയും ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു കഥയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഹവർ ഫസ്റ്റ് അഫ്ഗാൻ വാറിന്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ മുമ്പിൽ ശരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ടെറിബ്ലി സഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവർക്ക് ശരിക്കും പ്രസ്റ്റീജ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അവര് ഇത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് സിന്ധിനെ അനക്സ് ചെയ്തതെന്നും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് എൽഫിൻസ്റ്റോണിന്റെ തന്നെ ഒരു കമന്റ് പറയുന്നുണ്ട് കമ്മിങ് ഫ്രം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇറ്റ് പുട്ട് വൺ ഇൻ മൈൻഡ് ഓഫ് എ ബുള്ളി who has been knocked in the street and went home to beat his wife in revenge angadi totayile ammayod ennu parayna reethiyilulla oru idea irunnu annu british kaaru eduthittundayirunnathu appo ee parayna criticism nokka support cheyina reethiyil irunnu british inde aal irunna elphinstone inde ee vaakkal thanne appo ithrayum aanu sindhum inde conquest umayittu bendapettulla kaaryam next one punjab inde conquest aanu പഞ്ചാബിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ലാസ്റ്റ് സിഖ് ഗുരു ആയിരുന്ന ഗുരു ഗോവിന്ദ് സിംഗ് ആണ് പഞ്ചാബിലെ ആളുകളെ സിഖ് കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ ഒരു മിലിറ്റൻ സെറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് പിന്നീട് ഈ ഗുരു ഗോവിന്ദ് സിംഗിന്റെ മരണ ശേഷം ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫ് സിഖ്സ് ബന്ദാ ബഹദൂർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ലീഡർഷിപ്പിന് കീഴിൽ മുഗൾസിനെതിരായിട്ട് റിവോൾട്ട് ചെയ്തു അന്ന് ബഹദൂർ ഷാ ആയിരുന്നു മുഗൾ റൂളർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറില് ഫറൂഖ് ഷിയാറിന് മുമ്പിൽ ബന്ദ ബഹദൂർ തോറ്റുപോവുകയും അദ്ദേഹത്തെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഈ ഒരു മരണത്തോടു കൂടി വീണ്ടും സിഖ് പോളിറ്റി ഒരിക്കൽ കൂടി ലീഡർലെസ് ആയി മാറി പിന്നീട് ഇത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു ബണ്ടായി വളരെ ഓർത്തഡോക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു തക് കൾസ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവരുടെ ഇടയ്ക്കും ഒരുപാട് റിഫ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു റിഫ്റ്റ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ നീണ്ടു നിന്നു പിന്നീട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഭായ് മണി സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലേക്ക് ഈ ഒരു സിഖ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വരുന്നത് പിന്നീട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലില് കപൂർ സിംഗ് ഫൈസുല്ലാ പുരിയ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ദൽ കൽസ എന്നതിന്റെ പേരില് സിഖ് കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ മൊത്തത്തിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഖിസത്തിന്റെ ഫോളോവേഴ്സിനെ പൊളിറ്റിക്കലി കൾച്ചറലി
പഞ്ചാബ് റീജിയനിൽ ഒരുപാട് മിസൈൽസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും സിഖ് ചീഫ്റ്റൈൻസിന്റെ കീഴിൽ പഞ്ചാബ് ഭരിക്കാനും തുടങ്ങി അതിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റില് സഹറൻപൂർ തൊട്ട് വെസ്റ്റില് അട്ടോക്ക് വരെയും നോർത്തിലെ മൗണ്ടൈനസ് റീജിയൻ തൊട്ട് സൗത്തിലെ മുൾത്താൻ വരെയുള്ള റീജിയനുമായിരുന്നു അവരുടെ കൺട്രോളിൽ വന്നിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചാബിന്റെ രഞ്ജിത് സിംഗിനെ പറ്റി നോക്കാം രഞ്ജിത് സിംഗ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് നവംബറിലാണ് ജനിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് പഞ്ചാബിനുണ്ടായിരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് മിസൈൽസ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ ഒക്കെ പേര് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അലുവാലിയ ഭംഗി ദല്ലേവാലിയ ഫൈസുല പുരിയ കനയ്യ ക്രോറാസിംഗിയ നക്കായ് നിഷാനിയ ഫുലാക്കിയ റാംഗരിയ സുഗർ ചക്കിയ ഷഹീദ് ഒരു മിസൈലിന്റെ സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുമട്ട സംഘ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തെ ബേസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇത് എസെൻഷ്യലി ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിനെ കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സുഗർ ചക്കിയ മിസൈലിന്റെ ലീഡർ ആയിരുന്ന മഹൻ സിംഗിന്റെ പുത്രനാണ് രഞ്ജിത് സിംഗ് മഹൻ സിംഗ് മരണപ്പെട്ടപ്പോ രഞ്ജിത് സിംഗിന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായം മാത്രമേ ആയിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ പൊളിറ്റിക്കൽ അഫയേഴ്സിലെല്ലാം വളരെ ഏർലി അക്യുമെന്റ് കാണിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കിനും ഈ സുഗർ ചക്കിയ മിസൈൽ അല്ലാത്ത ബാക്കി ഇമ്പോർട്ടന്റ് മിസൈൽസ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു ഡിസിന്റഗ്രേഷന്റെ സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പവർ സ്ട്രഗിള് കാരണം ഒരു സിവിൽ വാറിൽ അവർ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഏകദേശം അതിനു ശേഷം വന്ന മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടോളം ഈ ഒരു വാറ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പോ തന്റെ നെയ്ബർഹുഡ് റീജിയൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഇവന്റ്സ് എല്ലാം രഞ്ജിത് സിംഗ് വളരെയേറെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ബ്ലഡ് ആൻഡ് അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റൂട്ട്ലെസ് പോളിസിയാണ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ സെൻട്രൽ പഞ്ചാബിൽ നിന്നും ഒരു സ്വന്തമായി ഒരു കിങ്ഡം കാർഡൌട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ രഞ്ജിത് സിംഗിന് സാധിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതില് അന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ റൂളർ ആയിരുന്ന സമൻ ഷാ ലഹോറിന്റെ ഗവർണർ ആയിട്ട് രഞ്ജിത് സിംഗിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു പിന്നീട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചില് രഞ്ജിത് സിംഗ് ജമോം അമൃത്സറും അക്വയർ ചെയ്തതോടു കൂടി പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാപിറ്റലായിരുന്ന ലാഹോറും റിലീജിയസ് ക്യാപിറ്റലായിരുന്ന അമൃത് സാറും രഞ്ജിത് സിംഗിന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ വന്നു അദ്ദേഹം ഡോഗ്രാസിനെയും നേപ്പാളീസിനെയും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗുഡ് റിലേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എല്ലാം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇനി ഇംഗ്ലീഷുകാർ എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ആയത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു കളക്ഷന്റെ തുടക്കം നമ്മൾ ശരിക്കും നേരത്തെ സിന്ധ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ജോയിന്റ് ഫ്രാങ്കോ റഷ്യൻ ഇൻവേഷൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ലാൻഡ് റൂട്ടിലൂടെ വരുന്നതും ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് അത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിന്ധിനെയും പഞ്ചാബിനെയും സമീപിച്ചെന്ന് അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴിലെ ലോഡ് മിൻഡോ മൂന്ന് പേരെ വിട്ടതിൽ ചാൾസ് മെക്കഫെ അദ്ദേഹം ലഹോറിലേക്കായിരുന്നു വിട്ടിരുന്നത് അന്ന് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു ലഹോറിൽ ആരാണ് ഇരിക്കുന്നത് രാജാവായിട്ട് രഞ്ജിത് സിംഗ് ആണ് അപ്പം രഞ്ജിത് സിംഗ് മെക്കഫയുടെ ഒരു ഒഫൻസീവ് ആൻഡ് ഡിഫെൻസീവ് അലയൻസിന്റെ പ്രൊപ്പോസലിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അവർ വെച്ചിരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് സിഖ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വാറിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് നിന്നുകൊള്ളാമെന്നും മാൽവ ടെറിട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എൻഡയർ പഞ്ചാബിന്റെ സോവറിനിറ്റി രഞ്ജിത് സിംഗിന് തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ഈ നെഗോഷിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഫെയിലായി കാരണം പിന്നീട് പൊളിറ്റിക്കൽ സിനറിയോ ചേഞ്ച് ചെയ്തു നെപ്പോളിയന്റെ അടുത്തുനിന്നുള്ള ആ ഒരു ഡേഞ്ചർ കുറഞ്ഞു വന്നു അത്ര പ്രശ്നം പിന്നീട് ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ അസേർട്ടീവ് ആയിട്ട് നിന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് രഞ്ജിത് സിംഗും കമ്പനിയും തമ്മില് ട്രീറ്റി ഓഫ് അമൃത് സർ സൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്രീറ്റി ഇതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് എഫക്ട് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ് രഞ്ജിത് സിംഗിന്റെ കുറെ നാളായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹമായിരുന്ന എന്റെ സിഗ്നേഷൻ തന്റെ റൂളിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഈ ഒരു ട്രീറ്റിയോട് കൂടി സഫലമാവുകയായിരുന്നു അന്ന് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെയും രഞ്ജിത് സിംഗിന്റെയും ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് റിവർ സറ്റിലിനെയാണ് അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് പിന്നീട് രഞ്ജിത് സിംഗ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ വെസ്റ്റേൺ സൈഡിലേക്കായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് അങ്ങനെ പതിനെട്ട് പതിനെട്ടില് മുൽത്താൻ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതില് കാശ്മീർ പതിനെട്ട് മുപ്പതില് പേശവർ
രഞ്ജിത് സിംഗിന്റെ മരണശേഷം രാജാവ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ആയിരുന്നു ഖരത് സിംഗ് ആയിരുന്നു വളരെ ഇനഫിഷ്യന്റ് ആയി ഈ ഒരു രാജാവിന്റെ കീഴിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കോട്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് അവിടെ ഉടലെടുത്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ പെട്ടെന്നാണ് ഖരത് സിംഗ് മരണപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്യൂണറൽ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായിരുന്ന പ്രിൻസ് നാവ് നിഹാൽ സിംഗും മരണപ്പെട്ടു ഇതോടുകൂടി പഞ്ചാബിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ വളരെ അനാക്കിക് ആയിട്ട് മാറുകയായിരുന്നു അപ്പോ ഈ ലഹോറിന്റെ ത്രോണിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്ലാൻസും കൗണ്ടർ പ്ലാൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമയമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് ഇതിനിടയ്ക്ക് കയറിയിട്ട് അവരുടെ അധികാരം സ്ഥാപിക്കാൻ വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് കിട്ടിയത് സിക്സ് സ്റ്റേറ്റിന് പില്ലർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്ന അവരുടെ ആർമി പോലും വളരെ വീക്ക് ആയിട്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് രഞ്ജിത് സിംഗിന്റെ ഏബിൾ ജനറൽസ് ആയിരുന്ന മുഖം ചന്ദ് ദേവൻ ചന്ദ് ഹരിസിംഗ് നൽവ റാം ദയൽ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ഓൾറെഡി മരണപ്പെട്ടിരുന്നു പേയ്മെന്റ് ഇറഗുലാരിറ്റി മൂലം ട്രൂപ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് ഡിസ്കണ്ടന്റ് വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയമായിരുന്നു ഇതേ സമയം അൺവേർത്തി ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസേഴ്സിനായിരുന്നു അവിടെ പല പോസ്റ്റിലേക്കും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇത് വളരെയേറെ ഇൻഡിസിപ്ലിനിലേക്കാണ് അവിടുത്തെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നയിച്ചത് ലഹോർ ഗവൺമെന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പനിയുമായിട്ട് നല്ലൊരു പോളിസി ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അവരുടെ ടെറിട്ടറിയിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷ് ട്രൂപ്പിന് പാസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ നൽകി അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ പഞ്ചാബ് ടെറിട്ടറിക്കുള്ളിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മാർച്ച് നടത്തിയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പഞ്ചാബിന് ഒരു പ്രൊമോഷനും എക്കണോമിക് ഡിസ്ലൊക്കേഷനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു റിസൾട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് നവ്നിഹാർ സിംഗിന്റെ മരണശേഷം രഞ്ജിത് സിംഗിന്റെ മറ്റൊരു പുത്രനായ ഷേർ സിംഗ് ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നത് പക്ഷെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷം രഞ്ജിത് സിംഗിന്റെ മൈനർ സൺ ആയിരുന്ന ദലീപ് സിംഗ് അവിടുത്തെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു ദലീപ് സിംഗ് മഹാരാജായിട്ട് പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്തതോടു കൂടി റാണി ജിൻഡനെ അവിടുത്തെ റീജന്റ് ആയിട്ടും ഹീറ സിംഗ് ഡോഗറെ വാസിറായിട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലില് ഹിറാ സിംഗിനെ മർഡർ ചെയ്യുകയും റാണി ജിൻഡന്റെ ബ്രദറായ ജവഹർ സിംഗ് പുതിയ വാസിറായി സ്ഥാനമേൽക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ആർമിയുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലഷർ മൂലം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചില് അദ്ദേഹവും മരണപ്പെട്ടു പിന്നീട് റാണി ജിൻഡന്റെ ലവർ ആയിരുന്ന ലാൽ സിംഗ് എന്ന വ്യക്തി ആർമിക്ക് മേലെ വിജയം കൊയ്യുകയും അങ്ങനെ അതേ വർഷം തന്നെ പുതിയ വാസറായിട്ട് സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് കമാൻഡർ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നത് തേജ സിംഗ് ആയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആംഗ്ലോ സിഖ് വാർ നോക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിന് സിഖ് ആർമി റിവർ സറ്റ്ലജ് ക്രോസ് ചെയ്തതോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ആംഗ്ലോ സിഖ് വാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കമ്പനിയുടെയും സിഖ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ സിഖ് നേഷൻ്റെയും ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന റിവർ സറ്റ്ലജ് ആയിരുന്നു എന്ന് ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ സിക്സിനെതിരെ വാർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ കോഴ്സസ് കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആയിരുന്നു അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് റീസൺ ലഹോ കിങ്ഡത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അനാർക്കി ആയിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു അരാജകത്വമായിരുന്നു അതായത് മഹാരാജ രഞ്ജിത് സിംഗിന്റെ മരണത്തോടു കൂടി ഡൊമിനേഷന് വേണ്ടിയുള്ള പവർ സ്ട്രഗിൾ അവിടെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ലാഹോറിലുള്ള കോർട്ടും അതേപോലെ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആർമീസും തമ്മിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് മിലിറ്ററി ക്യാമ്പയിൻസ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സിഖ് ആർമിയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് സസ്പെഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നില് ഗ്വാളിയാറും സിന്ധും അനക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അനക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇവര് ക്യാമ്പയിൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നതോടൊപ്പം ലാഹോർ കിങ്ഡത്തിന്റെ ബോർഡേഴ്സിനടുത്തായിട്ട് ഒരുപാട് ബ്രിട്ടീഷ് ട്രൂപ്പുകൾ സ്റ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ എണ്ണം കൂടി കൂടി വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്നുള്ള സിഖ് ആർമിയുടെ ആക്ഷനെ ആണ് ഇംഗ്ലീഷുകാരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിസംബറിലാണ് ഈ ഒരു യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ
സിഖുകാർ ഒരു കോടിയിലധികം രൂപ കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ബിയാസിനും സത്ലജിനും ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന ജലന്ധർ ദുവാബ് കമ്പനി ഡൊമിനിയിലേക്ക് അനക്സ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ലഹോറിൽ ഹെൻറി ലോറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് റെസിഡന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെന്നതായിരുന്നു അടുത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഖ് ആർമിയുടെ സ്ട്രെങ്തിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ദലീത് സിംഗിനെ റൂളർ ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുകയും റാണി ജിൻഡനെ റീജന്റ് ആയിട്ടും ലാൽ സിംഗിനെ വാസുറായിട്ടും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും ഈ പറഞ്ഞ എൻറ്റയർ വാർ ഇൻഡമിനിറ്റി പേ ചെയ്യാൻ സിഖുകാരെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജമ്മു ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാശ്മീര് ഗുലാബ് സിംഗ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുകയും അദ്ദേഹം കമ്പനിക്ക് എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പേ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഈ കാശ്മീരിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് മാർച്ച് പതിനാറിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ട്രീറ്റി കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് ട്രീറ്റി ഓഫ് ബൈറോവാൾ കാശ്മീരിന്റെ കാര്യത്തില് സിക്സ് ഒരിക്കലും ട്രീറ്റി ഓഫ് ലഹോറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഒട്ടും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഇതിനെതിരായിട്ട് റിബല്യ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബറിൽ ട്രീറ്റി ഓഫ് ബൈറോവാൾ സൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്രീറ്റിയുടെ പ്രൊവിഷൻസിനെ തുടർന്ന് റാണി ജിൻഡനെ റീജൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുകയും കൗൺസിൽ ഓഫ് റീജൻസി ഫോർ പഞ്ചാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൗൺസിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഈ കൗൺസിലില് എട്ട് സിക്സ് സർദാസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇവരെ പ്രിസൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ഹെൻറി ലോറൻസ് ആയിരുന്നു ഇനി ഇതിനു ശേഷമാണ് സെക്കൻഡ് ആംഗ്ലോ സിഖ് വാർ നടക്കുന്നത് അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള സമയത്താണ് ഫസ്റ്റ് ആംഗ്ലോ സിഖ് വാറിലെ ഡിഫീറ്റും ഈ ലാഹോർ ട്രീറ്റിയിലെയും ബൈറോവ ട്രീറ്റിയിലെയും ഒക്കെ പ്രൊവിഷൻസും സിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹൈലി ഹ്യൂമിലിയേറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു റീജൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട റാണി ജിൻഡനയുടെ വളരെ ഇൻഹ്യൂമൻ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു അവർ കൊടുത്തിരുന്നത് റാണി ജിൻഡനെ ഒരു പ്രിസണർ ആയിട്ട് ബനാറസിലേക്ക് അയക്കുക കൂടി ചെയ്തതോടുകൂടി സിക്സിന് പിന്നെയും ദേഷ്യം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഇതേ സമയം ആനുവൽ റവന്യൂ കൂട്ടി എന്ന പേരും പറഞ്ഞിട്ട് മുൾത്താണ്ട് ഗവർണർ ആയിരുന്ന മുൽരാജ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ ഒരു പുതിയ സിഖ് ഗവർണർ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ഇതിനെതിരെ മുൾരാജ് റിവോൾട്ട് ചെയ്യുകയും അതിൽ രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഓഫീസേഴ്സ് കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു മുൾരാജിന്റെ ഈ ഒരു റിവോൾട്ടിനെ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷേർ സിംഗിനെ അയച്ചെങ്കിൽ പോലും ഷേർ സിംഗ് അവിടെ ചെന്ന് മുൾരാജുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ മുൾത്താണിലേക്ക് ഒരു മാസ് അപ്രൈസിംഗ് നടത്തുകയും ചെയ്തു ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ശരിക്കും വാറിന് ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോസ് ആയതെന്നാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അന്നത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരുന്ന ലോർഡ് ഡെൻ ഹൌസി വളരെ ഹാർഡ് കോർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പാൻഷനിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പഞ്ചാബിനെ ടോട്ടലി അനക്സ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ലോർഡ് ഡെൽ ഹൌസി നേരിട്ട് പഞ്ചാബിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അവിടെ പഞ്ചാബ് സിഖുമായിട്ട് മൂന്ന് യുദ്ധങ്ങളാണ് നടന്നത് അതിലൂടെയാണ് അവര് പഞ്ചാബ് അനക്സ് ചെയ്തെടുത്തത് ആ മൂന്ന് വാസ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് രാംനഗർ ആയിരുന്നു അത് സർ ഹഗ് ഗോ എന്ന് പറയുന്ന ആളായിരുന്നു നയിച്ചിരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ബാറ്റിൽ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ചില്ലൻ വാല ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ജനുവരിയിലാണ് നടന്നത് മൂന്നാമത്തെ ബാറ്റിൽ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഗുജറാത്ത് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് ഇത് നടന്നത് സിഖ് ആർമി റാവൽ പിണ്ടിയിൽ വെച്ച് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് മുമ്പിൽ സറണ്ടർ ആയി ഇതോടൊപ്പം ഇവർ അഫ്ഗാൻ അലേസിനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്ന ഗുജറാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ജേലം റിവറിന്റെ ബാങ്ക്സ് ഉള്ള ഒരു സ്മോൾ ടൗൺ ആയിരുന്നു ഇനി ഈ വാറിന്റെ റിസൾട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം വാർ അവസാനിച്ച് പോകുന്ന റിസൾട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതില് സിഖ് ആർമിയും ഷേർ ചായും സറണ്ടർ ആയി സെക്കൻഡ് തിങ് പഞ്ചാബിന്റെ അനക്സേഷൻ ആയിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പഞ്ചാബിനെ ഗവേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ത്രീ മെമ്പർ ബോർഡിനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു അതിൽ ഹെൻറി ആൻഡ് ജോൺ ലോറൻസ് എന്ന ലോറൻസ് ബ്രദേഴ്സും ചാൾസ് മാൻസലുമായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നില് ഈ ഒരു ബോർഡിനെ നല്ലിഫൈ ചെയ്യുകയും പഞ്ചാബിനെ ചീഫ് കമ്മീഷണറുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരികയ